So in this video, we are going to solve word problems involving oblique triangles. And our objectives are to recall and show mastery in applying the law of sines and cosines, solve problems involving oblique triangles, and of course, appreciate the use of the law of sines and cosines in real life. So let's do a quick recall. So we already know that oblique triangles are those triangles with no right angles. And basically, we already know the formulas for sine law and cosine law. As a review, maano nga ba natin malalaman kung ano at kailan natin pwede apply ang mga laws na ito? Unahin matin ang law of sines. So, we apply the law of sines during the following instances. First, when you are asked to find a missing angle at ang given ay two sides and the non-included angle o SSA. Second, when you are asked to find a missing side at ang given ay two angles and the non-included or the included side, that is AAS and ASA respectively. Notice that the law of sines must work with at least two angles and two respective sides at a time. Kaya, be sure to use a pair that corresponds to your given information. Ang law of cosines naman ay naa-apply natin sa mga sumusunod na pagkakataon. First, when you are asked to find the third side of a triangle when we know two sides and the angle between them. Second, when you are asked to find the angles of a triangle when we know all the three sides. So that is SAS and SSS. So kapag ka hindi natin pwedeng i-apply ang law of sines, pwede natin i-apply ang law of cosines. And now let's start. Problem number one. Three friends are camping in the woods. Bert, Alex, and Carl. They each have their own tent and the tents are set up in a triangle. Bert and Alex are 10 meters apart. The angle formed at Bert is 30 degrees. The angle formed at Carl is 105 degrees. How far apart are Alex and Carl? For the solution, makakatulong sa atin na gamuha muna ng diagram tungkol sa ating problem. Kaya himay-himayin natin ang mga impormasyon. Ang pwesto ng tatlong magkakaibigan na sina Bert, Alex at Carl sa kanya-kanya nilang tent ay patriangle. Base sa problem ay mayroon isang obvious angle kaya naman atin din itong i-consider sa paggawa ng diagram. Ang layo ng tent ni Bert sa tent ni Alex ay 10 meters. Ang pwesto ng tent ni Bert ay nakabuo ng 30 degree angle papunta sa pwesto ni na Alex at Carl. Samantalang nakabuo naman ng 105 degree angle ang pwesto ng tent ni Carl patungo sa pwesto ni Bert at Alex. So in this problem, tinatanong sa atin kung gaano kalayo ang tent ni Alex at Carl sa isa't isa. Sa pagkakataong ito, mas mainam na gumamit tayo ng mga variables para mag-solve. Nakakatulong ang paggamit ng mga variables para mas madali din natin ma-identify ang mga given sa formula. Maaalala ninyo ang ginagawa natin kapag vertex o angle, ang ginagamit natin ay capital letters at sa katapat naman nitong side ay parehong letter but written in lowercase letters. Kaya naman, Gamitin natin ang capital A para kay Alex and it represents angle A. Capital B para kay Bert and it represents angle B. At capital C para kay Carl and it represents angle C. Kailangan pa na lagi ABC? Maari naman gumamit ng ibang mga letra. Ang ABC lang kasi ang ating nakasanayan sapagkat yun din ang ginagamit sa mga formula na ina-apply natin. Dumako naman tayo sa mga sides. The side opposite of angle A is also A but written in lower case. The side opposite of angle B is also B but written in lower case. 
the side opposite of angle C is also C but written in lowercase. To summarize our given, we have angle A and side A na kung saan parehas na wala tayong information. We have angle B which is equal to 30 degrees at side B naman na wala tayong information. And we have angle C which is 105 degrees at side C which is equal to 10 meters. Kung mapapansin ninyo, meron tayong isang pares ng angle at side, kaya pwede natin i-apply ang law of sines. Alam natin ang formula ng law of sines at alam din natin that law of sines work with at least two angles and two respective sides at a time. Parehong may impormasyon ang given sa pares ng angle C at side C, kaya magagamit natin ito sa pagsusob. Dahil ang hinahanap natin ay kung gaano kalaya sa isa't isa, sina Alex at Carl, kailangan makita din natin sa formula ang side B at ang kapares nito na angle B. Kaya naman, ang gagamitin nating formula ay sine B over B is equal to sine C over C. So, to determine B, we use the formula sine B over B is equal to sine C over C. Yung next line natin, we just substituted the values from the given, kaya meron tayong sine 30 degrees over B is equal to sine 105 degrees over 10. Yung next line naman, we just cross multiplied 10 to sine 30 degrees. Yung B naman, kinross multiply din natin sa sine 105 degrees. Kaya, kung mapapansin ninyo, yung next line natin ay hindi na in fraction form. Dahil ang pinapahanap naman sa atin ay ang value ng B, kailangan natin i-cancel out ang sine 105 degrees sa right side of the equation. And to do that, kailangan natin i-divide ang both sides of the equation by sine 105 degrees. So, canceling out sine 105 degree on the right side of the equation, ang naiwan na lang ay B. And to solve for B, we have 10 times sine 30 degrees all over sine 105 degrees. Now, gamit ang scientific calculator, pwede natin makuha ang exact value ng B. Kailangan lang natin siguraduhin na naka-degree mode ito bago mag-input ng mga numbers. So, pressing 10 times sine 30 degrees is equal to divided by sine 105 degrees. At ang nakuha nating sagot ay 5.18 rounded off to the nearest hundreds. At dahil side ang hinahanap natin, huwag kalimutan ang unit of measurement na ginamit sa problem. Kaya, ang value ng B is equal to 5.18 meters. Therefore, ang layo ng tent ni Alex at Carl ay 5.18 meters. Well done! Nasolve natin ang problem 1. Now, let us have another one. Problem number 2. Two ships are sailing from Palawan. Ship A is sailing due east and ship B is sailing 43 degrees south of east. After an hour, ship A has traveled 115 kilometers and ship B has traveled 98 kilometers. How far apart are the two ships? For the solution, gagawa ulit tayo ng diagram. Ang ship A ay naglakbay mula sa Palawan patungo sa east o silangan. Samantala, ang ship B naman ay naglakbay 43 degrees south of east o timog silangan. Matapos ang isang oras, ang layo ng nalakbay ng ship A ay 115 kilometers. At ang ship B naman ay mayroong 98 kilometers. Sa problem naman na ito, tinatanong sa atin kung gaano kalayo ang ship A at ship B sa isa't isa. Muli, Papalitan natin ng mga variables ang mga labels para madali natin ma-identify ang mga ito sa gagamitin nating formula. Kaya naman, gamitin natin ang capital A 
para sa ship A and it represents angle A. Capital B para sa ship B and it represents angle B. At capital C naman para sa palawan and it represents angle C. Dumako naman tayo sa mga sides. The side opposite of angle B is also B but written in lower case. The side opposite of angle A is also A but written in lower case. And the side opposite of angle C is also C but written in lower case na kung saan nire-represent din ito ang layo ng dalawang barko. To summarize our given, we have no information for angle A at ang side A naman ay 98 kilometers. We have no information for angle B at ang side B naman ay 115 kilometers. And we have angle C which is 43 degrees and no information for side C. Kung mapapansin ninyo, wala tayong isang pares ng angle at side kaya hindi natin maia-apply dito ang law of sines. Dito natin maia-apply ang law of cosines. Mayroon tayong tatlong formula sa law of cosines. Ano kaya ang ating pwedeng gamitin? Balikan natin yung given. Ang hinahanap natin ay side C at ang mga given natin ay side A, side B at ang nag-iisang angle na angle C. Kaya naman, ang pwede natin gamitin na formula ay C squared is equal to A squared plus B squared minus the product of 2AB cosine C. To determine C, again, we use the formula C squared is equal to A squared plus B squared minus the product of 2AB cosine C. Next, ay papalitan lang natin yung mga variables sa formula na mga information galing sa given. Kaya naman, meron tayong C squared is equal to 98 squared plus 115 squared minus the product of 2, 98, 115, and cosine 43. Mula dito, pwede na natin gamitin ang scientific calculator para makuha ang value ng C squared. Siguraduhin lang muna natin na nakadegree mode ang ating scientific calculator. And then, we can input the numbers. May ibang scientific calculator na kailangan gamitan ng grouping symbol na open and close parenthesis. Kaya importante na alam nyo kung paano yung paraan ng pagsusolve ng iyong scientific calculator. May iba naman na hindi na kailangan, depende sa brand at sa model. Ayan, nakuha na natin ang value ng C squared. Mula rito, pwede na din natin ituloy-tuloy ang pagkuha ng square root para ma-determine ang value ng C. Mula doon, sa na-compute natin kanina, pindutin lang natin yung square root button. Ayan. Kaya ang sagot natin ay 79.65 rounded off to the nearest hundredths. Ayan. At dahil side ang hinahanap natin, huwag kalimutan ang unit of measurement na ginamit sa problem. Kaya, ang value ng C is equal to 79.65 kilometers. Therefore, ang layo ng ship A sa ship B ay 79.65 kilometers. Ayan, congratulations! Na-solve na din natin yung problem number 2. Nakakatawang isipin na meron tayong natutunan sa araw nito. Maraming maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Salamat at lagi kayong mag-iingat.